హాయ్ గాయస్ నెక్స్ట్ వన్ టూ మార్క్స్ ఇది బాటం చూడండి ఇఫ్ ఫోర్ ఐ బార్ ప్లస్ టూ బై త్రీ పీ జే బార్ ప్లస్ పీ కే బార్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ద వెక్టార్ ఐ బార్ ప్లస్ టూ జే బార్ ప్లస్ త్రీ కే బార్ ఫైండ్ పీ అన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఇచ్చాడు ఈజ్ ప్యారల్ టు దిస్ వెక్టార్ అన్నాడు ఓకే అంటే ఇవి రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయని అర్థం ఫైండ్ పీ అలాగైతే పీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ పీ వాల్యూ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు వాడు మనకు తెలుసు మామూలుగా ఒక ఒక్క వెక్టార్కి ఇంకొక వెక్టార్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి అంటే ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తెలుసు సో ఇప్పుడు మనకు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ప్యారలల్గా ఉన్నాయంటే ఏ విధంగా చెప్తావు ప్యారల్గా ఉన్నాయి అంటే మన అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లోనే మనకు తెలుసు ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఐ బార్ ప్లస్ బీ వన్ జే బార్ ప్లస్ సి వన్ కే బార్ అదేవిధంగా బీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఐ బార్ ప్లస్ బీ టూ జే బార్ ప్లస్ సి ప్లస్ సి టూ కే బార్ ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే మనకు ప్యారల్ అంటే ఈ విధంగా చెప్తామంటే మామూలుగా ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ అంతే ఇదే అనమాట మనకు టూ వెక్టార్స్ మనకు ప్యారల్గా ఉన్నాయంటే కండిషన్ ఇది మన అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో మనకు తెలుసు ఇది వేసుకొని సాల్వ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు పీ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా సో అంటే ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మరి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఆ విధంగా ఉన్నట్టు లెక్క కదా ఆ విధంగా మనకు పీ ఎక్కడెక్కడ వెక్తుందో దాన్ని ఈక్వల్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవడమే చూసుకోండి చేసే సమయం టూ ఆన్సర్ గివెన్ ఏ వారు బీ వారు అనుకున్నాం సో ఏ వార్ ఈజ్ ప్యారల్ టు బీ వార్ అన్నాడు కాబట్టి వీ నో దట్ ఏ వార్ ప్యారల్ టు బీ వార్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫండ్ ఓన్లీ ఏ వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ కూల్ బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ కూల్ సి వన్ బై సి టూ అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ ఇది ఏ టూ క్వశ్చన్ టూ బీ టూ ఇది సి టూ వేసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా అయిపోతుంది కత్తిని కిందకి దించుకోండి ఓకే సో ఫోర్ బై వన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పీ డివైడెడ్ బై త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ బై త్రీ ఇక్కడ టూ అనేసి టూ త్రీ జార్ ఇక్కడ పీ బై త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ పీ బై త్రీ వచ్చింది అంటే ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది చేసుకుందాము అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది పీ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన పీ కాబట్టి దీని సరి చెప్పేయండి పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చింది అంటే ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది చేసుకున్నా మనకు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చేస్తుంది అంటే టోటల్గా మనకు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అని అర్థం అనమాట అంతే ఎందుకు ఈజీ ఈక్వల్ టు ఈజీ చేసుకున్నామంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంది మనకు కావాల్సిన పీ కాబట్టి ఆ విధంగా ఈక్వల్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట కదా తెలిసింది ఏదైనా ఇంకా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అనేది వచ్చేసింది అంతే P is equal to 12. ఓకే ఈ విధంగా అయితే ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు ఇది కండిషన్ ప్యారల్గా ఉన్నప్పుడు ఇది కండిషన్ అదేవిధంగా పర్పెండిక్యులర్గా ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే దానికి అర్థం ఏంటి ఓకే సో ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ బీ టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అని అర్థం అనమాట ఇది మనకు టోటల్ పర్పెండిక్యులర్కు ఇది మనకు ప్యారల్కు ఓకే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా అదే అనమాట ఇక్కడ